എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചെന്നൈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മലയാളം സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ആയ കഥാസംഗമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഗീത അനന്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമുക്ക് കഥകളിലേക്ക് കടക്കാം സ്നേഹം അദ്വൈതമാതൃതിയം സമസ്ത സുഖിനോവന്തു ലോകാസമസ്ത സുഖിനോവന്തുസമസ്ത സുഖിനോവന്തു ലോകാസമസ്ത സുഖിനോവൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി എറിക് മില്ലർ നടത്തുന്ന ചെന്നൈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കടലക്കടലാസിന്റെ മൂന്നാം ഊഴമാണ് ഇത് വി ആർ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു എറിക് ഫോർ ഗിവിംഗ് അസ് ദി സ്പേസ് ഫോർ സ്പേസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്രസന്റ് അവർ സ്റ്റോറീസ് ഫെബ്രുവരിയിലെ നാല് വീക്കെൻഡുകളിലായാണ് ചെന്നൈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഉണ്ട് ഇത്തവണത്തെ സി എഫ് സി എസ് എഫിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രോത്ത് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതാണ് തീം ഈ തീമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പതിനൊന്ന് കഥകളുമായി പതിനാല് സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കഥ തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ കഥ പറയുന്നത് സന്ധ്യ പ്രേംചന്ദ് ആണ് എറണാകുളം ടോക്കച്ച് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് സന്ധ്യ റേഡിയോയിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് സന്ധ്യ പറയുന്നത് സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ ഹരിത മോഹനം എന്ന കഥയാണ് തന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൊൻചെമ്പകം എന്നെങ്കിലും ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാൻ കഴിയുമോ അരവിന്ദ അക്ഷന്റെ സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് സന്ധ്യ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞുതരും നമുക്ക് കേൾക്കാം സന്ധ്യ നമസ്കാരം ഹരിത മോഹനം എന്നെ അറിയോ നിങ്ങൾ ഞാനാ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഈ മഹാനഗരത്തിലെ ഏഴാം നിലയിലെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെയും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് പോളിംഗ് ബിൽ മുഴങ്ങിയത് ആരപ്പാ ഈ ഞായറാഴ്ച സ്വപ്നം മുറിഞ്ഞ നിരസത്തോടെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുഖ്യ നടത്തിപ്പുകാരൻ രാജൻ പിള്ള തറപ്പിച്ചു പിടിച്ച മുഖത്തോടെ എന്നോട് തിരക്കി മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഇന്നെന്താണ് ലിഫ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ നേരിയ ചമ്മലോടെ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിരി കാണാനല്ല മിസ്റ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ ചിരി മാഞ്ഞു ഞാൻ തല കുണിച്ചു എൻ്റെ നിശബ്ദത അയാളെ വീണ്ടും കുപിതനാക്കി ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ലിഫ്റ്റാണിത് അതിനകത്ത് തൊഴിൽവാസം കാണിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതല്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയോ ചേട്ടാ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കവർ പൊട്ടി ഇത്തിരി ലിഫ്റ്റിൽ കുറച്ചോ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയ കുട്ടികളുടെ കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച മിസ്സസ് പൂർണയും മിസ്സസ് ചന്ദ്രതാരയും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അവർക്ക് വല്ല അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയുമോ ക്ഷമാപണം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ മറന്നുപോയി സത്യമാണ് കുറച്ച് മണ്ണ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റെല്ലാം മറന്നു പോയിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതിയുടെ ലോകത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിക്കൊള്ളാം രാജം വിളിച്ചാടും പൊക്കോളും അയാളൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാളൊന്ന് തണുത്തതായി തോന്നി നന്നായി പായ്ക്ക് ചെയ്യാതെ ഫിഷ് മീറ്റും ഒന്നും ലിഫ്റ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് നമ്മളെല്ലാം മെമ്പേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നിട്ടാണോ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് വൃത്തികേടാക്കുന്നത് കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയാൽ ആരാണെന്നൊന്ന് ഞാൻ നോക്കുകര പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ നെഞ്ചെന്തിനോ പൊട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒരിക്കൽ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ ചോരത്തുള്ളികൾ കണ്ടിട്ട
അകത്തേക്ക് വെച്ച കാൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനാവാതെ ഞാൻ വെട്ടി വിറച്ചു നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നിരത്തും ഭിത്തിയിലും കണ്ട രക്തപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഏതോ ജീവന്റെ ജീവിയുടെ ജീവന്റെ നിലവിളി അപ്പോഴും ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ജീവനെടുത്ത ജന്തുവിന്റെ ചോരയേക്കാൾ നികൃഷ്ടവും അർപ്പിക്കുന്നതുമാണോ മണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭാവിച്ച രാജൻപുഴ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു എല്ലാവരും മണ്ണും പൊടിയും അടിച്ചു വാരി പുറത്തേക്ക് കളയുമ്പോൾ താൻ എന്തിനാടോ മണ്ണ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വൃത്തികേടാക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചെടി കിട്ടി ടെറസി വെക്കാന്ന് കരുതി അതിനു വല്ല മണിപ്ലാന്റ് പോരെ അതാകുമ്പോൾ വെള്ളം മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലെ വെല്ലുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടി കിട്ടും ഞാൻ ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ നിലത്ത് വളരുന്ന ചെടികളോടും പൂക്കളോടും അനിഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് രാജൻപിള്ള അതുകൊണ്ടാവണം കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് തെല്ലാശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ കഥ കടിച്ചു തിരിയുമ്പോൾ മക്കൾ ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്നു അച്ഛനും അങ്കിൾ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ പീലിമുള്ളി പേടിച്ചു പോയി പീലിയെ വാരിയെടുത്ത് ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചു അങ്കിൾ ചീത്ത പറഞ്ഞല്ലോ ലിഫ്റ്റ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അത് സാരമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മോളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അച്ഛ കൈകൊണ്ടാണോ മണ്ണെടുത്തത് എങ്കിൽ അമ്മയും ചീത്ത പറയും മണ്ണ് ഇച്ചിച്ചിയാ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി അത്ര നേരം നിശബ്ദയായിരുന്ന തന്മയ കാര്യഗൗരവത്തോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ അച്ഛ സോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് രാവിലെ ഉണർന്നു ഉടനെ ഒരു ആവേശം ഞാൻ അറിയാതെ എന്നു നിറയുകയായിരുന്നു അര കിലോമീറ്റർ നടന്ന് മണ്ണിളകി കിടന്ന് അവരടുത്ത് വന്ന് വെറും കൈ കൊണ്ട് വാരി പൊളിത്തിൻ കവറിലാക്കിയാണ് ഞാൻ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു മഹാനഗരത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവന്റെ ദുഃഖം നമുക്ക് ബോധ്യമാകും എന്ത് ചെടിയാ റോസാണോ പൂച്ചെടി കാണാനുള്ള സ്ത്രീ സഹജമായ കൗതുകം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല സുമന ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു വലിയ പൂവുണ്ടാവും അല്ലേ പീലി ഒച്ച വെച്ച് എനിക്ക് ചുറ്റും ഓടി അപ്പോഴത്തെ അമ്പരപ്പുകൾക്കിടയിലും എനിക്ക് ആഹ്ലാദം തോന്നി പൂക്കൾ വിടരുന്ന ഒരു ചെടി തൊട്ടടുത്ത് വളരുന്നത് മക്കൾക്കിനി കാണാം ഞാൻ അതിനെ മണ്ണ് നിറച്ച് പാത്രത്തിൽ നടുന്നതും ടെറസിലേക്ക് സൗകര്യം നോക്കി വെക്കുന്നതും അവർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാവും മത്സരിച്ചവർക്ക് അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കാം ഓരോ ഇലയും വിടർന്ന കണ്ണുകളോട് എണ്ണി നോക്കാം എന്റെ ആലോചനയിൽ നിന്ന് സുമന എന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തി നീ വിചാരിക്കും പോലെ അതൊരു ചെടിയല്ല ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതൊരു മരമാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ ഈ ട്രീ ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്തത് ഉയരം വെക്കുന്ന പൂച്ചെടിയാണോ സുമന ചോദിച്ചു പൂച്ചെടിയല്ല ഒരു മരത്തൈ ഒരു ഇലഞ്ഞി മരത്തിന്റെ തൈ ഞാൻ ടെറസിലേക്ക് നടന്നു പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങളും ചൂലും കുറ്റികളും ഇട്ടിരുന്ന മൂലയ്ക്കപ്പുറത്ത് മേൽ കൊള്ളാത്തടുത്ത് തലയിൽ നിന്ന് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ഇലഞ്ഞി തൈ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവെച്ചത് ഭാര്യ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മക്കൾ ഉത്സാഹത്തോടെ മരത്തൈക്കരികിൽ കുത്തിയിരുന്നു എന്താ ഈ പൂവിന്റെ പേര് ഇലഞ്ഞി പൂവ് അപ്പോൾ ട്രീയുടെയോ അതിന്റെ പേരും ഇലഞ്ഞി തന്നെയാ മൂണ പറയല്ലേ അച്ഛ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരല്ലല്ലോ പീലി മോൾക്ക് എന്ന് കുഴഞ്ഞു മോളെ മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല പൂച്ചകളുടെ പൂച്ചെടികളുടെ പേര് തന്നെയാ പൂവിനും തെങ്ങിന്റെ പൂവ് തെങ്ങിൻ പൂവ് താമരയുടെ പൂവ് താമര പൂവ് അതല്ല അച്ഛ അതിന്റെയൊക്കെ ബൊട്ടാണിക്കലിന്റെയും വേറെയാ അന്നേരം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആ മതി മതി രണ്ടാളും കൂടി എന്നിട്ട് സുമന എന്നെ നോക്കി വളരെ ശാന്തമായി ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നടാനാ പ്ലാൻ എവിടെ നടു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവിടെ തന്നെ നടാ ഒരു ചട്ടിയിൽ പിന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ ചട്ടിയിൽ വളരുന്നതാണോ ഇല്ല നീ അതല്ല എന്നാലും നിവർത്തിയില്ലാത്തപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ചട്ടി വാങ്ങാം എന്നിട്ട് ഈ ടെറസ് നിറഞ്ഞ ഏഴാം നിലയിൽ ഒരു മരം അതോടെ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു താഴെ ഉള്ള കിടപ്പാടം കൂടി പോയി കിട്ടുമല്ലേ അതിന് മരമാവാൻ എത്ര കൊല്ലം പിടിക്കും അതുവരെ ഇവിടെ വളരട്ടെ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ എന്നെങ്കിലും ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ അരവിന്ദ് ഏട്ടാ സുമന ചോദിക്കുകയാണ് പത്ത് കൊല്ലമായി താമസിക്കുന്ന ഇതേ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിലെ അലമാരിയിൽ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വരപ്പിച്ച ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാനുണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് വരപ്പിച്ചതായിരുന്നില്ല അത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു മോഹത്തിന് പറഞ്ഞു വരപ്പിച്ച മൂന്ന് കിടപ്പ് മുറികളുള്ള മുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടവും പുറകിൽ കുളവും മരങ്ങൾ വെക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലവുമുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എന്റെ ഇല്ലായ്മ പകരുന്ന ലജ്ജ കൊണ്ട് ഇത്ര നാളും കയറി വരാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഇലഞ്ഞിയാണ് ഇന്നലെ വന്നെത്തിയിരുന്നത് പത്ത് വർഷമായി ഒരു പൂച്ചെടി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന വീട്ടിലേക
ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു നിർത്തി കിട്ടിരുന്ന മിനിലോറിയിൽ ഏതോ നേഴ്സർക്കാർ തൈകൾ വിൽക്കുന്നു ചെടികൾക്കിടയിൽ ഒരു പൊഞ്ചമ്പ് അതിനെന്താ വില അമ്പത് രൂപ വീട്ടിലുള്ള ഇലഞ്ഞിയേക്കാൾ വലുതാണ് വലിയ ചട്ടിയിലോ മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്കിലോ വെക്കേണ്ടി വരും എന്റെ നോട്ടത്തെ പിടികൂടി വിൽപ്പനക്കാരൻ വാചാൽ ഞാൻ ബഡ്ഡയാ സാറെ പറമ്പിൽ വെച്ചാൽ എന്ന കൊല്ലം പൂവാണെന്ന് മൂഴി ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിതയാമം ചന്ദ്രിക വിടരും യാമം ഞാൻ സമ്മത ഭാവത്തിൽ തലകെട്ടി രാജൻ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടാലോ എന്ന് കരുതി ചെമ്പക തൈ നല്ല കവറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ ചെമ്പകവും ഇലഞ്ഞിക്കൊപ്പം ടെറസിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നില്ല ദേ അമ്മേ അച്ഛൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി കഥക തുറന്ന തന്മയ ആഹ്ലാദത്തോട് ഉറക്ക കൂടി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി വലിയ വില കൂടിയ ഒരു തുണിയുടെ കവറായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്ന സുമനയുടെ കണ്ണു ഉടർന്നു പീലി ഓടി വന്ന് സഞ്ചിയിൽ പിടുത്തം വിട്ടു എന്റെ നെഞ്ച് കത്തി ചെമ്പകത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഒടിയുമോ മോളെ പൊട്ടും പൊടി പൊട്ടിക്കല്ലേ വിട് സുമന ചോദിച്ചു പൊട്ടുന്നതോ അപ്പൊ തുണിയല്ലേ വാങ്ങിയത് ആകെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെമ്പകത്തെ പുറത്തെടുത്തു ഒരു തെങ്ങിന്തയുടെ ഉയരവും വലിപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്ത് പ്ലാന്റ് അച്ഛാ ഇത് നമ്മുടെ ഇലഞ്ചിയുടെ വലുത ഇലഞ്ചി അല്ല മോളെ ഇലഞ്ഞി ചെമ്പകത്തെയുമായി ഞാൻ എണീറ്റു മനഃപൂർവ്വ സുമനയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല മക്കളോട് ഒച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് ടെറസിൽ തന്നെ വെക്കാം ബാക്കി പോയിരുന്ന് പഠിക്കും ടെറസിൽ ഇലഞ്ചിക്കെടുത്തായി ചെമ്പകവും ഞാൻ വെക്കും രണ്ടു മടുത്ത് ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം തോന്നി രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം സുമനയോട് പറഞ്ഞു പൊഞ്ചമ്പക മാത നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ പെൺകുട്ടികളും മുടി വെക്കണ ചെമ്പകപ്പൂ നീണ്ട ഇതിലുള്ള സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ചെമ്പകപ്പൂ അടുത്ത വർഷം പൂക്കും നിനക്കും മക്കൾക്കും ചൂടാ സുമന അനിഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചു അത് വലുതാവുന്നതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ചട്ടി വെക്കണ റോസും മറ്റും വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ സുഗന്ധം പടുത്തുന്ന പൂമരങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആശയമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വിധേനയും എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്തിരി സ്ഥലം വാങ്ങുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും അവൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ പിൻബലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലഞ്ഞിക്കും ചെമ്പകത്തിനും പിന്നാലെ വയലറ്റ് നിറമുള്ള മന്ദാരവും നീർമാതളവും ആര്യവേപ്പും അങ്ങനെ എട്ടു പത്തിനും ചെടികളും കൂടി എന്റെ ലിഫ്റ്റ് കയറി ടെറസിലേക്ക് വന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അവിടെയായി താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചെമ്പകവും മന്ദാരവും ആർത്തു നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും കാണും മറ്റൊരു ഞായറാഴ്ച അറിയിപ്പ് പണിയുടെ നാദം ഞാൻ ചെന്ന് കഥവ് തുറന്നു ദൈവമേ മുന്നിൽ രാജൻ പിള്ള മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിക്കരുത് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എന്താണ് കാർപ്പോർച്ചിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തത് ഞാനൊരു ഇറക്കം ഒന്നേറ് വിഴുങ്ങി ഞാൻ പതിവ് പോലെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ ചിരി എനിക്ക് കാണണ്ട മിസ്റ്റർ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അത് വായിക്കണം ഞാൻ വിളറി എന്തായിരിക്കാം രാജൻ പിള്ളയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി ആരായിരിക്കാം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്നലെ ആ സമയത്ത് പഠിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർഷിക നിരികൾ നിങ്ങൾ പോയത് എന്തിനാണ് രാജൻ പിള്ളയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് സുമന പറഞ്ഞു പിള്ളച്ചേട്ടനൊന്നും വരൂ അയാളുടെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്ത് നിൽക്കാത്ത സ്വപ്നം നടന്നു എന്നെയും നോക്കിയിട്ട് രാജൻ പിള്ളയും അവൾക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നു ടെറസിലേക്കുള്ള വാതിൽ തോന്നതേ മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലകൾ അകത്തേക്ക് തലനീട്ടി ഒപ്പം നാഗലിംഗ മരത്തിന്റെ ഇലകളും എന്താ ഇത് രാജൻ പിള്ള ചോദിച്ചു അയാൾ അമ്പരന്ന് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹെർബേറിയ രാജൻ പിള്ളയെ കാടിലും ഞാൻ അത്ഭുത സ്വപ്നമായി അവളെ നോക്കി എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച് ഗുമസ്ത പണിയെടുക്കുന്ന സുമന ഹെർബേറിയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു സുമനയുടെയും മക്കളുടെയും സങ്കല്പത്തിൽ സ്വന്തം എന്ന് പറയാവുന്ന മണ്ണിലേക്ക് ഒരു മേടവാസത്തിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം കുഴിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ആ മരങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ പണിയുന്ന വീട്ടിൽ സുമനയും ഞാനും തനിച്ച് വാർദ്ധക്യം പങ്കിടുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കാണാൻ മക്കൾ കുടുംബസമേതം വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊഞ്ചമ്പകം അപ്പോഴും പൂക്കുമായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി എന്നാ ഉണ്ടായത് ഷൈന തന്ന കണിക്കൊന്ന വിത്തുകൾ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കാർഷിക ഡിനരിക്ക് രാജൻ പിള്ള ഒന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് മുഴുവൻ ബാങ്ക് വായ്പകളെ പറ്റിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ കൊള്ളയടിച്ച സാധാരണക്കാരന്റെ സ്ഥലസ്വപ്നത്തെ പറ്റിയും ഞാൻ ഏറെ ആലോചിച്ചു എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ മരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് വരും ഒടുവിൽ ടെറസിൽ
പുറത്ത് ചെറിയ വെളിച്ചമായി ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ രാജൻ പുള്ളി ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അയാൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഞാനും സുമനയും പരസ്പരം നോക്കി ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു പ്ലോട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കർ ഇല്ലാത്ത കച്ചവടമ അയാൾ അമേരിക്കയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും സുമനയും വിശ്വസിക്കാനാവാതെ പരസ്പരം നോക്കി കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാ വിലയല്ല ആ മരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് അരവിന്ദാക്ഷനാവുമ്പോൾ അതൊന്ന് വെട്ടുമുടിച്ച് കളയില്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല രാജൻ പുള്ളിയോട് സുമന ആവേശത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസതയാമം മൂളിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കഴുത്തു പൊക്കി ഏഴാം നിലയിലേക്ക് നോക്കി പൊൻചെമ്പ തെയ്യം ഇലഞ്ഞി മരവും എന്നെ നോക്കി തലയാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി നമ്മള് എന്താണ് ഇക്കര നിക്കുമ്പോ അക്കര പച്ച എന്ന് പറയണതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കുറെ ആളുകള് അവരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പേസിലുള്ള ഒറ്റ വീടുകൾ വിട്ടിട്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും വേറെ കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും ആ മോഹത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു കൃഷി ഗ്രൂപ്പില് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേരുള്ള കൃഷി ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ട് സെന്റ് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിറയെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് പൂച്ചെടികളും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അവരുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പ്ലാന്റ്സിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും അവർക്ക് തന്നെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ആക്ച്വലി ഈ നമ്മളുടെ റിഹേഴ്സല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു പിക്ചർ വന്നു ഒരു വീട്ടിൽ അവര് രണ്ട് ചെടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് ചെടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീടിന് അവരൊരു കവർ ഇടുന്നതിന് ആ കവറിൽ ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം അത്രയും മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളൊരു വീടിന്റെ വല്ലാണ്ട് ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള വല്ലാത്തൊരു മോഹം തോന്നി ഓക്കെ താങ്ക് യു സന്ധ്യ ഫോർ ഫോർ ലവ്ലി ലവ്ലി ടൈം ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഓബിയസ്ലി യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് പ്ലാന്റ് അതെ അതെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് ബാൽക്കണിയിലും ചെടികളാണ് ബെഡ്റൂമിലും അതെ അടുക്കളയിലും എല്ലാം അത്യാവശ്യം പേരയുടെ തയ്യ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കറിവേപ്പ് പാവലുണ്ട് പാവയ്ക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്ഥലം ഇല്ല കേട്ടോ ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു കുട്ടനാട്ടുകാരിയാണല്ലോ തകഴി ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹം കൂടുതലാണ്